안녕하세요 비레벨 스타쟁이 연구실입니다 오늘은 로만슈말 아쿠아리우스의 스타터 세트 리뷰 영상을 준비했는데요 어, 우선 내돈내산입니다 <웃음> 광고성 영상 아니라는 점 먼저 인지해 주시고요 제가 이 로만슈말 아쿠아리우스 스타터 세트 리뷰 영상을 준비를 한 이유는 다른 브랜드에서 제공하는 기본 세트랑 비교를 했을 때이 로만슈말의 구성이 굉장히 독특합니다 어, 어떤 점에서 독특하다고 생각을 했는지 지금부터 자세하게 알아보도록 하겠는데요 우선 구성된 색상을 보시면 레몬 옐로우 아쿠아리우스 레드, 울트라마린 라이트, 아쿠아리우스 그린, 그리고 커픈 모팀 이렇게 다섯 색으로 구성이 됐는데요. 지금부터는 각각의 색을 발색을 하면서 더 자세한 이야기 해드릴게요. 레몬 옐로우 색상은 알료 PY61로 만든 색상입니다. 제가 알기로 이 알료 PY61을 사용하는 수채물감 브랜드는 지구상에 로만 슈말밖에 없는 걸로 알고 있는데요. 우선 이렇게 유니크한 알료를 사용했고 또그 유니크한 알료로 만든 색 기본 색상에 포함했다는 것이 좀 재밌었는데요. 우선 로만 슈말의 컬러 차트를 보시면 은 레몬 옐로우가 굉장히 많이 있습니다. 흔히 사용하는 뭐 PY35나 PY3 혹은 PY184 이 모든 알료를 사용해서 어, 서로 다른 레몬 옐로우를 만들었는데 그 중에서 이렇게 독특한 알료를 사용한 레몬 옐로우를 기본 세트에 구성했다는 것이 저는 좀 재밌다고 생각이 들었거든요. 그런 로만 슈말에서는 다른 알료로 만든 레몬 옐로우 색상이 있음에도 불구하고 왜이 색을 기본 세트에 구성을 했을까? 여기 보이는 이 그린들은 제가 갖고 있는 레몬 옐로우 색상을 좀 비교하기 위해서 만들어 놓은 그런 데이터인데요. 여기 보이는 이 그림이 로만슈말의 PY61로 만든 레몬 옐로우 색상이거든요. 이 다른 옐로우 색상이랑 비교를 했을 때이 화면상에서는 어떻게 보이는지 모르겠지만 은제 개인적인 생각으로는 어, 로만슈말의 PY61로 만든 레몬 옐로우 색상이 다른 레몬 옐로우 색상과 비교를 했을 때 조금 더 인텐스한 그런 색감을 보여주거든요. 그 말인 즉슨 레몬 옐로우 라인 중에서는 조금 더 프라이머리 옐로우 쪽에 가까운 그런 색이라는 말인데요. 어, 그거를 조색을 한 다른 또 컬러 차트를 보여드리면서 다시 보여드릴게요. 예, 제가 말씀드린 부분을 조색 카드를 통해서 또 다시 비교를 해보자면 지금 보이는 이 조색 카드는 각각 다른 레몬 옐로우의 포터스 핑크와 조색을 한 컬러 카드인데요. 네 번째가 로만 슈말의 PY61로 만든 레몬 옐로우인데 다른 색깔과 비교를 해보면 이 색이 조금 더 인텐스한 것이 혹시 보이나요? 이 조색을 했을 때도 다른 색보다 조금 더 색감이 진하게 보이는데요. 그 부분을 프라이머리 옐로우랑 비교를 하자면 사실 이 PY153 같은 경우에는 조금 더 딥한 옐로우를 만든 색인데 시넬리에서는 이 알료를 가지고 시넬리 옐로우 라이트로 만들었거든요. 일종의 프라이머리 옐로우인 셈인데 뭐세 가지 색을 비교를 하시면 약간 이 색과 이색 중간에 있는 색으로 보이지 않나요? 그래서 저는 로만 슈말에서 어, 이 PY61로 만든 레몬 옐로우를 기본 색에 포함을 시킨 이유가 좀 이런 점이 있다고 생각이 들었습니다. 예, 이번에는 아쿠아리우스 레드 색을 발색을 해볼 건데요. 이 색은 알료 PR214로 만든 색인데 어, 이 알료 PR214 같은 경우에는 제가 다른 영상으로 소개를 해드렸기 때문에 아쿠아리우스 레드 색은 그냥 발색을 해보는 걸로 끝내도록 하겠습니다. 어, 제가 사실 이 영상을 준비하기 전에 로만 슈말에 유니메일을 보냈었는데 로만 슈말 씨께서 이 조색에 관해서 말씀하시기로 다른 브랜드에서는 사용하지 않는 독특한 알료를 사용한다는 걸 보여드리고 싶으셨대요. 그런 의미에서 구성된 조색인 것 같은데 발색을 보시면 예 네, 이렇습니다. 제가 처음에 이 색을 봤을 때 느낌이 와 진짜 빨강이다 뭐 이런 느낌을 받았었는데요. 어떻게 보일지 모르겠네요. 예 이번에는 울트라마린 라이트 색을 보여드릴 건데요. 사실 울트라마린 라이트는 알료는 독특하지 않습니다. PB29라는 울트라마린 색을 만들 때 사용하는 알료로 만들었는데 어... 
여기 아카리스 컬러 차트를 보시면 은 울트라마린이 하나, 둘, 셋 이렇게 세 가지 세 개나 있고 거기다가 제가 최근에 선물 받은 또 로만슈마레의 세트가 하나 있는데 여기 보시면 이 컬러 차트에는 포함되어 있지 않은 또 다른 울트라마린이 하나 더 있습니다. 이렇게 울트라마린이 네 개나 있는 그런 브랜드인데요. 예, 그런데도 이 울트라마린 라이트 색을 기본 세트에 구성한 이유는 무엇일까 한번 발색을 하면서 알아보도록 하겠습니다. 예, 울트라마린 라이트의 발색은 이렇습니다. 이 색만 보시면 일반적인 울트라마린 색하고 어떤 차이점이 있는지 어, 알 수가 없기 때문에 다른 브랜드의 울트라마린 색이랑 비교를 하면 우선 가장 기본적인 울트라마린 색에 가까운 다니엘 스미스의 울트라마린인데요. 예, 다니엘 스미스의 프렌치 울트라마린 색인데요. 확실히 울트라마린 라이트랑 비교를 하니까 조금 더 레디시한 느낌이 있죠? 이 윈자이 뉴턴 보면 은 그린 쉐이드 울트라마린 색을 또 만들었거든요? 그 색도 발색을 해서 로만슈마의 울트라마린 라이트 색하고 또 조금 비교를 해볼게요. 예, 여기 보시면 은어이 색은 다니엘 스미스의 프렌치 울트라마린 그리고 이 색은 민조이 뉴턴의 울트라마린 그린 쉐이드 색상인데요. 이세 색. 색상을 비교를 해보니까 로만슈말의 울트라마린 라이트 색이 약간 이두 색과 어, 사이에 있는 색으로 보이지 않나요? 어, 한 색만 더 발색을 해서 비교를 해볼 건데요. 이 색은 알료 PB28로 만든 코발트 블루 색입니다. 제가 그 색을 보여드리는 이유가 예, 처음에 이 로만슈말의 울트라마린 라이트 색을 발색을 했을 때 제가 받은 인상은 조금 코발트 색에 가깝다 이런 인상을 받았거든요. 그래서 비교를 해드리면 예, 이 색상은 신한 SWC 코발트 블루 색인데요. 어, 차이점은 이 색은 알료가 PB28로 만든 색이죠. 이렇게 색상을 발색을 하니까 색감의 비교가 좀 되시죠? 예, 이 비교를 또 조색 카드를 통해서 한번더 보여드릴 건데요. 예, 이 조색 카드는 아까처럼 알료 PR233 포터스 핑크와 블루 계열의 조색 카드인데요. 여기 보이는 이, 이 카드가 로만슈말의 울트라마린 라이트랑 조색을 한 책이거든요. 그리고 이거는 다니엘 스미스의 프렌치 울트라마린 그리고 여기 보이는 이 색은 코어의 울트라마린 블루 색인데 그리고 여기 보이는 색이 알료 PB72로 만든 코발트 블루 색인데 이렇게 네 가지 색상을 보시면 은 색감 차이가 좀 보이시나요? 어, 제가 봤을 때는 로만슈말의 이 울트라마린 라이트 색이 상대적으로 조금 더 프라이머리 블루 색에 가깝다는 생각이 드는데 그래서 어, 이 아카리우스 로만슈말에서 이세 가지 색상 스타터 세트에 구성한 이유가 기본에 충실한 색감만큼은 기본에 충실하지만 완료를 독특하게 사용한다던가 그런 식으로 구성을 한게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 그럼 다음 카프 모춤색 발색해 볼게요. 예, 로만슈말의 카프 모춤색은 이렇습니다. 어, 제가 갖고 있는 다른 브랜드 카프 모춤색과 잠깐 비교를 하면서 설명을 하자면 어, 지금 저는 시넬리의 카프 모춤색을 갖고 있는데 어, 차이점은 예, 이 색은 시넬리의 카프 모춤색인데요. 차이점은 어, 시넬리의 카프 모춤은 알료를 PR101로 만들었는데 어, 사실 큰 차이점이 아닌 게이 알료 PR102는 자연 무기 알료이고 시넬리에서 사용한 이 PR101은 이 자연 무기 알료를 어, 화학적으로 다시 합성해서 만든 무기 알료인 거거든요. 그래서 어, 이 알료가 다르다고 나타나는 그런 색감 차이는 아니고요. 여기서 비교를 하자면 이두색다 아주 약간의 그레뉴이 보이는데 조금 더 자세하게 보여드릴게요. 예, 가까이서 이 색감을 비교를 하면 두색다이 그레뉴이 보이는 색감이기는 하지만 이 셀리 같은 경우에는 그레뉴이 이 색으로 보이는데 <웃음> 로만슈말의 카프 모춤색 같은 경우에는 그레뉴 색깔이 조금 더 진한 뭐 
진한 회색이나 검정색으로 보이거든요. 그러면 이 PR102로 만든 알료들은 다 그런가? 어, 카프무튼 색은 아니지만 은 제가 갖고 있는 색 중에 예, 블록스의 PR102로 만든 베네치안 레드라는 색이 있거든요. 그 색도 잠깐 보여드릴게요. 예, 이 색은 블록스의 베네치안 레드라는 색으로 어, 로마슈마의 카프모튬 색하고 같은 알료를 사용해서 만든 색인데요. 이 색도 보시면 어, 아주 약간의 그레이뉴리 보이기는 하지만 그 그레이뉴리 같은 색으로 보이는 반면에 어, 로마슈마의 색깔 같은 경우에는 그레이뉴의 색깔이 좀 다릅니다. 예, 이 부분은 좀 다니엘 스미스 프리마텍 시리즈의 히머타이트 색 같은 그런 느낌인데요. 그 색도 보여드릴게요. 예, 이 색이 다니엘 스미스의 히머타이트 색인데요. 여기 보시면은 <웃음> 예, 그레뉴리 무슨 돌가루처럼 이렇게 생기는데 어, 이 부분이 제가 알기로 철 때문에 그렇거든요. 근데 그 부분이 이 카프 무침 색에서도 보여서 이 그레뉴리 좀 가, 어, 검정색으로 보이는 게 아닌가 저는 그런 생각이 들었거든요. 사실 로만 슈마 씨한테 토성색으로 카프 무침색이 들어있는 게 굉장히 독특하다 이런 말씀을 드렸더니 이 카프 무침색이 로만 슈마의 토성 계열을 대표하는 그런 색이기 때문에 이 기본 세트에 구성을 했다 이렇게 말씀을 해주셨는데 저는 그 말씀을 어떻게 이해를 했냐면 흙에서 볼수 있는 그런 성분이 눈에 보이는 것처럼 조금 더 자연스러운 그런 토성색을 추구하는 게 아닌가 뭐 그런 생각을 했거든요. 그 부분이 조금 일리가 있을 수도 있겠다 생각을 하는 게 여기 로마시말 컬러 차트를 보면 은 어, 카프 무침하고 같은 알료로 히머타이트 색을 하나 이것도 두개 이렇게 만들었거든요. 예, 뭐 이런 제 생각이 맞는지는 모르겠지만 어쨌든 로마시말의 어, 카프 무침 색 같은 경우에는 자연 알료로 만들어졌고 또 조금은 덜 가공된 모습으로 그래서 발색을 했을 때는 오히려 조금 더 자연스러운 그런 색을 보여주는 토성색으로 기본 세트에 구성된 게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 어, 그 다음에는 아쿠아리우스 그린 색을 보여드릴게요. 예, 저는 개인적인 생각 중에 색 중에는 도구로서 사용되는 색들이 있다면 또그색 자체가 컨셉이 될 수도 있는 색이 있다고 생각을 하는데요. 사실 이두 색을 보시면 은 저는 좀 컨셉이 될수 있는 색이라고 생각합니다. 그만큼 색감이 굉장히 독특하다는 말인데 예, 특히나 이 아쿠아리스 그린 같은 경우에는 처음에 발색을 했을 때와 색깔이 참 정말 독특하다 이런 생각이 들었었는데 어, 찾아보니까 다니엘 스미스의 딥시 그린하고 색감이 좀 비슷하다고 하더라고요. 다행히 제가 다니엘 스미스 딥시 그린이 이렇게 다카드 형태로 갖고 있는 게 있어가지고 비교를 좀 해드릴게요. 예, 지금 발색한 이 색이 다니엘 스미스의 딥시 그린이라는 색인데요. 아쿠아리우스 그린 색하고 비슷하게 보이나요? 사실 제 눈에는 그렇게까지 비슷하게 보이지는 않는데 어, 비슷하게 보일 수 있는 이유가 이렇게 여기 알료 구성을 보면 두 알료가 겹칩니다. PY150하고 PB29 두 알료를 썼고 어, 차이점은 아쿠아리우스 그린은 PBR25 그리고 딥시 그린은 p o 4 8이 색을 섞었거든요. 어, 그세 가지 알료를 그냥 색상으로 보여드리면 예, 우선 아쿠아리우스 그린 색의 구성을 보시면 어, PB29, PY150, 그리고 PBR25로 구성된 색이고요. 다니엘 스미스의 딥시 그린 같은 경우에는 PB29, PY150, 그리고 p o 4 8 이렇게 세 가지 어, 알료로 구성된 색인데 그렇다고 이 색을 섞으면 이 색이 만들어진다 이런 말은 아닙니다. 그 알료하고 또 만들어지는 색상은 다르기 때문에 사실 제가 한번 <웃음> 세 가지 색을 조색을 해서 어, 이 색에 가까운 색을 만들어 봤는데 그렇다고 아주 다른 색이 만들어지는 거는 아니지만 
자주 또 똑같은 색도 만들기가 쉽지는 않더라고요. 예, 그냥 단순하게 이두 색감의 차이가 서로 다른 안료를 사용해서 나타난 색감의 차이라는 부분을 어, 이렇게 간단하게 도표로 <웃음> 보여드리는 거니까요. 참고해 주시기 바랍니다. 로만 슈마의 스타터 시트는 각자 개성이 뚜렷한 다섯 가지 색으로 이루어졌는데요. 로만 슈마 씨께서는 스타터 시트로 브랜드의 독창성을 알리는 목적도 있었지만 그것보다 더 중요한 점은 다만 이 다섯 색만으로도 아티스트들이 표현하고자 하는 부분을 풍부하게 충족시켜 줄수 있는 세트 구성이기를 바란다는 말씀을 해주셨거든요. 그런 의미에서 컬러 차트를 통해 이 색으로 만들 수 있는 색들을 간단하게 보여드릴게요. 예, 이렇게 컬러 스와치를 마쳤는데요. 여기 삼원색의 조색을 보시면 채도가 굉장히 높고 밝은 색들이 만들어진 것을 보실 수 있고요. 또 삼원색의 아쿠아리우스 그린을 조색했을 때는 채도가 좀더 낮고 차분한 자연에 가까운 색들이 만들어진 것을 보실 수 있습니다. 또 마지막으로 카푼 무튬색의 경우에는 조색을 했을 때 여기 보시는 것처럼 그래뉴리 있는 색이 만들어졌는데요. 정말 다섯 가지 색만으로도 작품에 유용한 그런 색들이 만들어진 것을 볼 수도 있는데 물론 이 다섯 색으로 만들 수 있는 색은 이것보다 훨씬 더 많을 겁니다. 어, 간단하게 전체적인 분위기를 어, 컬러 차트를 통해서 알아봤고요. 예, 사실 발색도 하고 또 이것저것 보여드리면서 어, 이야기를 하다 보니까 어느 때보다도 더 두서없는 그런 영상을 진행하게 된것 같은데 그점 양해해 주시고요. 다음에는 더 <웃음> 잘해보도록 하겠습니다. 어, 그럼에도 모쪼록 이 영상이 좀 도움이 됐으면 좋겠네요. 어, 이 영상 재밌게 봐주신 분들은 좋아요와 구독하기 부탁드리고요. 저는 또 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕히 계세요.